सूखा हुआ आम लग रहा है सूखा हुआ आम ऑडियो कट और ये हमारे अकाउंटेंट बिजी है It is almost फाइव थर्टी इन द मॉर्निंग राइट नाउ एंड वी आर लिविंग फॉर अ राइट गुड मॉर्निंग टू ऑल यू लवली पीपल आउट देर आशीष यूर वेलकम टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल एंड राइट नाउ हम जा रहे हैं एक राइड पर राइड तो लंबा है ऑलमोस्ट 300 हंड्रेड प्लस किलोमीटर्स का वन वे राइड है तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत दिनों बाद ऐसा लंबा राइड करने मिला है हमें तो मज़ा आने वाला है राइड पर कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा अभी फ़िलहाल तो बढ़ते हैं और निकलते हैं इस अंधेरे से उजाले की ओर वैसे भी अंधेरे में आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं सिर्फ मेरे बकवास के अलावा तो आप डिसाइड कीजिए आपको मेरा बकवास सुनना है या अच्छे व्यूज उजाले में देखना है और मुझे कमेंट्स में बता दीजिए सो फाइनली आ गए हम उजाले में अच्छा खासा व्यू है अच्छा खासा सीनरी दिख रहा है लेकिन इसके पहले की जो कहानी है वो मैं आपको क्या बोलूँ क्योंकि जैसे ही हम हाईवे पहुँचे तो ये ज़ोर से बारिश शुरू हुआ और जो विजिबिलिटी है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था इन स्पाइट ऑफ बीइंग यूजिंग द फॉग लाइट्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा था रास्ते पर और जब हम वज्रेश्वरी की रोड पे आ गए आ, अभी हम लोग वज्रेश्वरी ऑलरेडी क्रॉस कर चुके तो जब हम वज्रेश्वरी रोड पर आ रहे थे तो कम्प्लीटली डार्क था और इतने ज़ोर से बारिश हो रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और स्पीड ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया था बट फाइनली अभी जैसे ही लाइट आ गया है विजिबिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली अभी हम कैचअप करेंगे जो भी टाइम मिस किया उसे अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं वज्रेश्वरी रोड पर क्यों आता हूँ रीज़न ये है कि वज्रेश्वरी रोड से होकर ये जो रोड है नासिक हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है वाशिंद में तो क्या होता है कि जो भिवंडी का जो बेकार रास्ता है वो हमें लेना नहीं पड़ता है तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और मेन क्या है ट्रैफिक और बैड रोड से बच जाते हैं वैसे तो यहाँ का रोड भी कुछ खास अच्छा नहीं है बट एक चीज़ है कि ये बेटर है भिवंडी के रोड से तो आते हैं पॉइंट पर आज के ट्रैवल के बारे में बात करते हैं आज हम जा रहे हैं सापूतारा की ओर जो ऑलमोस्ट वसई से टू एटी की दूरी पर है तो वहाँ जाएंगे देखेंगे कौन से अच्छे स्पॉट से वहाँ पे रुकेंगे एक दिन और देखते हैं क्या अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कैसा होता है बिकॉज मैंने सुना है कि सापूतारा जो है गुजरात का ओनली हिल स्टेशन है तो उस ओनली हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे इस्पेशली इन मानसून एंड देखते हैं कैसा होता है और इस राइड में हमारा एक और फ्रेंड ज्वाइन करने वाला है वो हमें अभी नासिक हाईवे पर मिलेगा तो इस बार का राइड जो है हम तीन नहीं बट के बल्कि सॉरी बल्कि चार राइडर्स रहेंगे जो राइड करेंगे सापूतारा की ओर इससे पहले हम में से किसी ने भी सापूतारा देखा नहीं है कैसा है करके तो हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा सापूतारा जाने का सो लेट्स कंटिन्यू आर जर्नी एंड मीट आ फ्रेंड और उसके बाद आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे और अब हम पहुंच चुके हैं नासिक हाईवे पर ये एरिया को वाशिंद कहते हैं और यहाँ पे आगे ही हमारा फ्रेंड कहीं मिलेगा और हमारे एक सब्सक्राइबर भी है जो यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं सुबह से वेट कर रहे थे ऑल द वे फ्रॉम अंबरनाथ यहाँ आए हैं हमें मिलने के लिए तो उनसे मिलके हम आगे जाएंगे और फाइनली मैंने देख लिया मेरे सब्सक्राइबर को जो राइट साइड में खड़े हैं अभी यहाँ पर आएँगे उनसे मिलकर और उनको साथ में ही सापूतारा लेके जाएंगे एक्चुअली में मैं मजाक कर रहा था ये मेरा फ्रेंड है साजिद जो हमें ज्वाइन करने वाले राइड में और हम सब जब मिलकर जा रहे हैं सापूतारा मैं तो वो मेरे सब्सक्राइबर भी है हाँ काम है इसको इतनी इज्जत दे रहा हूँ वो मेरा सब्सक्राइबर है उससे पहले मेरा दोस्त है और हम बहुत टाइम बाद अभी हम जा रहे हैं ट्रिप पर तो लेट्स मेक श्योर वी एन्जॉय इट
ये नासिक रोड जो है जो करजत करजत नहीं कसारा की ओर जाता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स बिकॉज यहाँ की जो सीनरी है इतना मस्त है बारिश के टाइम पे कि दिल खुश हो जाता है सच बोलता हूँ कि सो वी हैव एंटर्ड कसारा घाट इस बार घाट पर रुकेंगे नहीं बिकॉज और लंबा जाना है सापुतारा ऑलमोस्ट यहाँ से हंड्रेड एंड थर्टी किलोमीटर्स दूर है तो इसलिए घाट पर रुकेंगे तो क्या हो जाएगा कि आधा एक घंटा टाइम पास हो जाएगा वो वाटरफॉल देखे राइट में आधा एक घंटा टाइम पास हो जाएगा और वो हमें टाइम पास नहीं करना बिकॉज हमारा एक्चुअल टाइम पास करने का जगह जो है वो सापुतारा रहेगा एंड नॉट कसारा घाट तो चलिए लेट्स कंटिन्यू आज सो कसारा घाट क्रॉस कर लिया अभी हम इगतपुरी पहुंचने वाले हैं ये रोड तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में लग रहा है चलो देखते हैं कैसा आगे कैसा है रोड चलो रोड कैसे भी कंडीशन में हो ये आजू बाजू का जो नज़ारा है वो फुल ऑन पैसा वसूल है बाय द वे अभी हम पहुंच चुके हैं इगतपुरी का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट इसे फॉक सिटी कहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्लेस है फॉक से कवर्ड होता है दैट्स वाई दिस प्लेस इज नेम्ड एज फॉक सिटी एंड यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है और होटल्स भी है अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुक करके रह सकते हैं और इस सीनरी का जो है मज़ा ले सकते हैं और वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर फॉक देखने तो नहीं मिलता बट स्मॉक ज़रूर मिलता है जो सेहत के लिए हानिकारक है <laughs> अभी फ़िलहाल जैसे इगतपरी क्रॉस कर लेंगे कहीं पर रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे जो हमने घर से लाया है फिलहाल ऑलमोस्ट 8:30 हो गया था जब लास्ट मैंने चेक किया था तो हार्डली पाँच मिनट हमने राइड किया उसके बाद तो क्लाइमेट जो है बहुत ही अच्छा है प्लेजेंट है राइड करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और जहाँ तक मैंने सुना है जो सापुतारा हिल स्टेशन है वहाँ का क्लाइमेट और भी अच्छा होता है तो वहाँ पहुँच कर देखेंगे लेकिन उसके पहले रुक कर कहीं नाश्ता करेंगे अब हम पहुँच चुके हैं घोटी यहाँ से राइट में शिरडी के लिए रास्ता जाता है और फिलहाल तो हम शिरडी नहीं जा रहे तो हमें सीधा जाना है नासिक होकर देन हम जाएंगे सापुतारा की ओर और बाय द वे इट्स घोटी एंड नॉट गोटी प्रोनाउंसिएशन का हमेशा ध्यान रखें तो अभी यहीं पर कहीं रुक जाएंगे और करेंगे हमारा ब्रेकफास्ट और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे और हम रुके थे यहाँ पर खम्बा ले करके जगह है बस स्टॉप था यहाँ पर रुक गए थे और इस जगह का जो हिस्ट्री है इस जगह को क्यों खम्बा ले कहते हैं ये आपको मेरा फ्रेंड बताएगा देख लीजिए पता नहीं क्यों खम्बा तू ही बता दे यहाँ खम्बा ले क्यों नाम रखा है क्योंकि लोग यहाँ पे आके दारू पीते इसका नाम है खम्बा ले बाय द वे दैट वॉज जस्ट अ जोक इस प्लेस को खम्बा ले क्यों कहते हैं ये हमें पता नहीं अगर आपको किसी को भी पता हो तो कमेंट्स में हमें बता दीजिए बिकॉज ये जस्ट हमने टाइम पास के लिए किया ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं प्लेस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल ऐसे जगह पे तो रहने का किसी का भी मन करेगा वैसे ब्रेकफास्ट में हमने खाया इडली चटनी जो मम्मी ने बना के दिया था बहुत ही टेस्टी था मज़ा आ गया सो बिग थैंक यू टू मम्मी फॉर दैट लवली ब्रेकफास्ट और ये थैंक यू बाय द वे सबकी तरफ से हमारी तरफ से सिर्फ मेरी तरफ से नहीं अभी हमने नासिक क्रॉस कर लिया है और अभी जो रोड है वो 
इंटरनल गांव की ओर से जा रहा है और ये हमें कनेक्ट करेगा सापुतारा की ओर सापुतारा सीधा जाना है सापुतारा 65 फाइव किलोमीटर्स <laughs> तो चलिए लेट्स कंटिन्यू आ जर्नी रोड की बात करूं तो रोड बहुत ही अच्छे कंडीशन में ऐसा मैं बोल सकता हूं बीच में थोड़े से पैचेस आते हैं जो ख़राब है बट स्टिल मोस्ट ऑफ द रोड इज़ इन गुड कंडीशन यहां का और जो आपका बाइक या गाड़ी है वो बहुत ही स्मूथ चलेगा और आपका जो व्यू है वो आपका दिल तो डेफिनेटली खुश ही करेगा <laughs> टाइमिंग हो गया थोड़ा सा सराउंडिंग वाले पहाड़ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं कोई अच्छा स्पॉट मिलेगा तो वहाँ पे रुक कर एक परफेक्ट शॉट मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का एम श्योर sure आपको भी जो पहाड़ का लेयर का व्यू है बहुत ही अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए और फिलहाल अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जर्नी को बिकॉज मेरे लिए शायद सब रुके हो गए आगे अब हम महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात एंटर करने वाले हैं और जो सापुतारा है वो महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर ही है लेकिन पार्ट है गुजरात का और सापुतारा को सापुतारा इसलिए बोलते हैं बिकॉज लोग कहते हैं कि दैट इज़ अ लैंड ऑफ स्नैक्स मतलब वहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है इसलिए सापुतारा बोलते हैं उसको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सापुतारा के बारे में कि कहते हैं कि जब लॉर्ड राम वनवास में थे जब उनका एग्जाइल चालू था तो ऑलमोस्ट 11 इयर्स उनका जो वनवास का वो उन्होंने सापुतारा के हिल्स में स्पेंड किया था सो जस्ट एन एफ वाई आई फॉर ऑल ऑफ अस सापुतारा बस 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमने ऑलरेडी होटल में कॉल किया था उन्होंने बोला था कि उनका जो मेन ब्रांच है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स सो दैट्स वाई पहले हम वहाँ जाएंगे सापुतारा में तोरन रिजॉर्ट करके जगह है वहाँ पर एंड वहाँ से हमने जहाँ पर बुकिंग किया है तोरन अम्बिका वहाँ जाएँगे सापुतारे के पहले ग्लिम्स ने ही दिल को मोह लिया अभी आगे और अच्छा रहेगा ये एक्सपेक्ट नहीं श्योर मैं बोल सकता हूँ बिकॉज यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना मस्त हो गया है कूल है यहाँ पे एकदम और एकदम अलग ही मज़ा आ रहा है बिकॉज आजू बाजू इतना सारा ग्रीनरी है और अस, मतलब मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे बोलने के लिए इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे
ओकेज सो अभी महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो कम्प्लीटली एंड हो जाएगा और हम एंटर करेंगे गुजरात में और वहीं पर सापुतारा है ऑलमोस्ट अभी एक या दो किलोमीटर की दूरी पर सापुतारा स्टार्ट हो जाएगा इनफैक्ट आई गेस अभी से ही स्टार्ट हो गया है बिकॉज मैंने जस्ट अभी होटल का बोर्ड जो है वो देखा सो नाउ आई कैन ऑफिशियली वेलकम यू ऑल टू सापुतारा को हम यहाँ पर पहुँच गए थे होटल में चेकआउट करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा था तो वो कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट 145 हो गया और देन हमने लंच किया एट अराउंड टू ओ और उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे ऐसे ही अभी क्या बस अभी इसके बाद हम जाने वाले हैं दूसरे साइट सीन के लिए जो भी नज़दीक के पॉइंट से वो कवर करेंगे और देखते हैं कौन सा अच्छा जगह है और आपको भी दिखाते हैं दिस कंक्लूड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर जर्नी वेर वी रीच सापुतारा और आगे की जर्नी जो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा जिसमें मोस्टली जो साइट सिंग पॉइंट्स है वो कवर करेंगे हम सो so, तब तक आप वेट कीजिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मे द मिलियन डॉलर स्माइल ऑलवेज बी विद यू सी यू सुन